നമസ്കാരം അസ്സാം വലൈക്കും ഇഫ്താർ സൽക്കാരത്തിന്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇഫ്താർ സൽക്കാർ സ്പോൺസർഡ് ബൈ സൂപ്പർ നോവ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഫോർച്യൂൺ നാലുകെട്ട് നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് ഫോർച്യൂൺ നാലുകെട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഷെഫ് ഷാജിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ഒക്കെ അടിപൊളി വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പം ഇന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പോകുന്നത് നാലുകെട്ടിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു പ്രോൺസിന്റെ ഒരു വിഭവമാണല്ലേ അപ്പൊ നാലുകെട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഷെഫ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാലും ശരിയാവുള്ളു അതോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നാലുകെട്ടിൽ വരാ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഷെഫിന്റെ കൈപ്പുണ്യ രുചിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ വരണം കേട്ടോ എങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലോ എന്നത് വലിയ പ്രോൺസ് ഇത് ഇതിനെന്താ പറയുന്നത് ടൈഗർ പ്രോൺസ് ആണോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എവിടെ എവിടെയാ നാട് എവിടെയാ കോട്ടയം കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടും പറയുന്ന കേട്ടോ ഏറ്റുമാൻ ഏറ്റുമാനൂർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ അടിപൊളി പ്രോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയും കിട്ടും നമ്മുടെ ദുബായിലും കിട്ടും താ നല്ല അടിപൊളി ടൈഗർ പ്രോൺസ് റെഡി ആയി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എന്നൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് മനസ്സിലായി പിന്നെ കൂടെ ജിഞ്ചർ ഗാളിക് പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആ ലെമൺ ജ്യൂസ് സോൾട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ടെർമറിക് അതായത് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ കൂടി കോൺഫ്ലവർ അത്രേ ഉള്ളു അല്ലേ അതിന് അത് ആദ്യം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യും ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ഇത് ഈ ഒരു ടൈഗർ കൊറേ ആൾക്കാരുടെ സംശയമാണ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ എങ്ങനെയായിരിക്കും സാധാരണ വാല നിർത്തി കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് അത് നല്ല ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ ഒരു സുഖമാണ് അല്ലേ അതിനുശേഷം ഇതിനെ നമ്മൾ നടുഭാഗത്ത് ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടൈഗർ പ്രോൺസ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു നാല് പോലുള്ളതുണ്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തല മാറ്റി അതിന്റെ ഷെല്ലെല്ലാം മാറ്റി ആ നാരും മാറ്റി ഇതാ നല്ല ഹെഡിൽ ഒരു മഞ്ഞ കളറിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് അതിന്റെ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോൺസിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ തല നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആ തല മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ തല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം അതോ അതിന്റെ ഇനി എന്തെങ്കിലും മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ തലയുടെ അപ്പൊ തല ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് റെഡിയായി ആ സ്റ്റോക്ക് പല കാര്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഷെഫ് പറയുന്നത് കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സീ ഫുഡ് സീ ഫുഡ് കറികൾക്കല്ല നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഓരോ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു നാലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വയറിന് പ്രശ്നമാണെന്ന് കേൾക്കുന്നത് അല്ലേ ആ നടുക്കത്തെ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പ്രോൺസ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ പ്രോൺസ് ഇതാ റെഡി ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ മസാല ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ നമ്മുടെ നാലുകെട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാം ഇതൊക്കെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടു ലെമൺ ജ്യൂസ് ഓക്കെ നാരങ്ങ അത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അത് നല്ല നിറയെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറയെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചില്ലി പൗഡർ അത് നിറയെ ഒരു ഒന്നര ഒന്നേകാല ഒന്നേകാല ആവശ്യത്തിന് നമ്മള് സ
ഫിഷ് ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു മസാലയാണ് ഇപ്പം തയ്യാറാക്കിയേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഫിഷ് ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു മസാലയല്ലേ നാരങ്ങ നീരൊക്കെ ഒഴിച്ച് കോൺഫ്ലവർ ഇനിയാണ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോൺസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ആറേഴ് പ്രോൺസ് വരും സാധാരണ ഇത് നമ്മള് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര നേരം ഒക്കെ വെക്കണം ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വെക്കാം നന്നായിരിക്കും അതിന്റെ ആ മസാലയൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രോൺസിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ ഒരു ടൈം കൊടുക്കണം വേണമെങ്കിൽ തലേ ദിവസമൊക്കെ നമുക്കിപ്പം നോമ്പ് കാലത്തൊക്കെ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം തയ്യാറാക്കി വെക്കാം അല്ലേ വെക്കാം വെച്ച് ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൂളിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതായത് ചില്ലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിരുന്ന അഴുക്കാതെ ആ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ വീട്ടമ്മമാർക്ക് അത് എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക അതെ എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറയുടെ സമയത്ത് എടുക്കുക ഇത് ഇനി ഷെഫ് പറയുന്ന പോലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം സാധാരണ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ മസാല അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതാ അല്പം കോൺഫ്ലവറും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സൂപ്പർ നോവയുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് നല്ല റെഡി ആക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇടുവാണല്ലേ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോൺസ് അതിലേക്ക് ഇടാം നന്നായിട്ട് ചൂടായി എണ്ണ നല്ലായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഓരോരോ പ്രോൺസ് ആയിട്ട് ഇടാം നമ്മുടെ പ്രോൺസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധാരണ പ്രോൺസ് വേവാൻ അധികം ടൈം വേണ്ടല്ലേ അത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ഉള്ളി കുക്കിംഗ് ആ വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവും കേട്ടോ പ്രോൺസ് ഇതിനി മറിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ മറിച്ചിടേണ്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മറിച്ചിടാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോൺസ് റെഡി ആവും കേട്ടോ വെറും മൂന്ന് മിനിറ്റിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ പ്രോൺസ് റെഡി ആവാനായിട്ട് കാരണം ഒത്തിരി കുക്ക് ആയാലും ഇതൊരു ഭയങ്കര അങ്ങനത്തെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നുറുക്ക് വിദ്യകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം കാരണം അറിയാത്ത ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അറിയാവുന്നവരായിരിക്കും കൂടുതൽ സമയം കുക്ക് ചെയ്താ ടേസ്റ്റ് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്തോറും ഹാർഡായി പോണ സാധനമാണ് അതുപോലെ കലമാരി അതായത് കണവ കണവ ആ സ്ക്വിഡ് അല്ലേ സ്ക്വിഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ അധികം കുക്ക് ചെയ്യാതെ വളരെ ഏറ്റവും മിനിമം കുക്കിംഗ് ടൈമിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഏകദേശം നമുക്ക് ഇതൊരു സോസ് റെഡി ആക്കാം ഓക്കെ ഇതിന് ഇനി സ്പെഷ്യൽ സോസ് ഉണ്ടല്ലേ സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഡിപ്പാണ് ഡിപ്പ് അല്ല ഒരു മസാല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നാല് കെട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മസാലയാന്ന് മനസ്സിലായി ഡിപ്പല്ല എന്നാ ഒട്ട് സോസല്ല എന്തൊക്കെയോ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോൺസ് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് കളറൊക്കെ മാറി അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോൺസ് നമ്മുടെ എണ്ണയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നല്ല പ്രോൺസ് നല്ല മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഐറ്റം ഇത് ഇനി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഔട്ട്കോമ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇനി എന്താ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ കോക്കനട്ട് തന്നെ ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിലിൽ കുറച്ചെടുക്കുക ഓൾറെഡി എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പപ്പണി ചെയ്യാം അല്ലേ ആ ചൂടായ എണ്ണ തന്നെ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഏകദേശം ഒരു കുറച്ച് മതി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലേ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സവാള ഓനിയൻ നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ 
ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ സോള ഇട്ടു പിന്നെ ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് ചില്ലി നമ്മുടെ ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളക് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ച ക്യാപ്സിക്കം അത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച ടൊമാറ്റോ അതും ഏകദേശം രണ്ടര നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം എത്ര ഇട്ടോ അത്രയും തന്നെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടത് ഇളക്കണം അതെ അതിന്റെ പരുവ് എങ്ങനെയാണ് ആവേണ്ടത് അത് അധികം ഷോർട്ട് ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇല്ല ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആണ് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആവേണ്ട അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒഴിച്ചു അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോൺസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ആഹാ നല്ല രസമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എത്ര എത്ര എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല രസം ഉണ്ട് കാണാന് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ എത്ര എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രോൺസ് റെഡി ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആഹാ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പ്രോൺസ് നമുക്ക് നല്ല കളറിലും നല്ല കാണാൻ നല്ല രസത്തിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം മസാലയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ സാധാരണ ഇത് സ്റ്റാർട്ടർ ആണോ ഇത് സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് നല്ല രസമാണ് ഇത് കാണാൻ തന്നെ രസമാണ് ഒനിയൻ എന്ത് രസായിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ കൊറച്ച് എള്ളൂടി ഇട്ടപ്പോ എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് അത് വല്ല ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത എള്ളാണോ അതോ അങ്ങനെ തന്നെ നോർമൽ എള്ളെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇടാം എന്താ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോൺസ് അതും നാല് കിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഇനി എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്തത് എന്താണ് ഇതൊന്ന് ഓഹാ താ തൊട്ട ഉടനെ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഓ കണ്ടോ നമ്മൾ അധികം നേരം ഒന്നും കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ എത്ര സ്പീഡിലാണ് നമ്മുടെ ഷെഫ് തയ്യാറാക്കി തന്നത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാനില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ പ്രോൺസ് അല്ലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് ഷെഫിന്റെ സ്പെഷ്യൽ മസാലയും എന്താണ് എല്ലാം കൂടി ആയപ്പം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഷെഫെ അടിപൊളി അപ്പം എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്കിന് ശേഷം വീണ്ടും അടിപൊളി വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് വേഗം വരാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി പ്രോൺസ് ഒക്കെ കഴിച്ച് അതിന്റെ രുചി ഇപ്പോഴും നാവിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല അത്ര അടിപൊളി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഷെഫിനോട് എത്രയാ പറയേണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല അത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു പ്രോൺസ് കഴിച്ചു ഇനിയിപ്പോ അതിലും ഒരു അടിപൊളി അതിലും കൂടുതൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള എന്തോ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ ചട്ടിക്കറിയാണ് അടിക്കുന്നത് കോഴി ചട്ടിക്കറി ഓ ചിക്കൻ ചട്ടിക്കറിയാണ് ഓക്കെ സാധാരണ ഫിഷ് ചട്ടിക്കറി ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ചട്ടിക്കറി ആദ്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം 
ഏകദേശം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ച കൊറച്ച് ഇഞ്ചി കുറച്ച് ഗാർലിക് ഗാർലിക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഗാർലിക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ഇഞ്ചി ഇട്ടു പിന്നെ ഗാർലിക് ഇട്ടു അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഓക്കെ ഇത്രയും സാധനം നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചു ഓക്കെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് മസാല ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചിക്കൻ നല്ലതായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചിക്കൻ ആണ് ഇപ്പൊ അതെ നമ്മള് വളരെ ലിമിറ്റഡ് മസാലാസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ആ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ടു അത്യാവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ പാകത്തിന് ഉപ്പിടുവാക്ക് വേവാനുള്ള ഒരു ടൈം കൊടുക്കണം ചിക്കൻ വേവാൻ ഏകദേശം എത്ര ടൈം വേണ്ടത് ചിക്കൻ വേവാനായിട്ട് ഒരു ടെൻ മുതൽ ഒരു സാധാരണ നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാലകൾ എല്ലാം തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കൊറച്ച് തേങ്ങ ുംറക്കുവാണോ നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച കറി പോലത്തെ എന്തോ ഇതാണ് സ്പെഷ്യൽ മസാല എന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചത് ഇവിടെ വറുത്തരച്ച കറിയാണ് ഇത് ഞാൻ ചുമ്മാ ഞാൻ തേങ്ങ ഇങ്ങനെ അതെ അല്ലെങ്കിലും തേങ്ങ വറുത്തിട്ട് ഒരു കറിക്കകത്ത് ഇട്ട അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി ഒക്കെ വെക്കുമ്പോ പോലും കുറച്ച് തേങ്ങ വറുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പ ബിരിയാണിയുടെ സ്റ്റൈലേ മാറുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികൾ ഇടാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒന്നേകാൽ വേണ്ടവർക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തന്നെ എന്നിട്ട് അത് ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നമ്മുടെ തേങ്ങ വറുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ തേങ്ങയുടെ ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനറ്റിന്റെ കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മാറി വരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മുടെ പൊടികൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് പൊടികൾ ലാസ്റ്റ് ഇടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോലെ ആ നമ്മുടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ടു അത് ഏകദേശം നല്ലതായിട്ട് ഒരു സവോളയോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു സവോളയോളം അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്
ഇടുവ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അരപ്പല്ല നമ്മുടെ ആ ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ചാറൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല കുറുകി വന്നല്ലേ കളറൊക്കെ മാറി ചാറൊക്കെ കുറുകി ഒരു വേറൊരു നല്ല കറിയുടെ പാകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഓൾറെഡി ഇട്ടതാണ് ചിക്കനിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ അരപ്പിലും ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തതാണ് ഇനി ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഇച്ചിരി മല്ലിയില് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടെമ്പറിങ്ങും അതായത് ഒരു താളിപ്പ് ഇത്ര മൂന്ന് ഐറ്റം ഇട്ട് അപ്പൊ ഈ അരപ്പിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എത്ര നേരം വെയിറ്റ് അരപ്പിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് തിളയ്ക്കണം തിളയ്ക്കണം അതായത് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയി ആ അരപ്പിന്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ പച്ചരുചിയൊക്കെ മാറി ഈ ഗ്രേവിയും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ആവും സെറ്റ് ആവണം അപ്പൊ ഇവരൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ ടൈം എടുക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഷെഫിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയാം അപ്പം കോട്ടയത്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കോട്ടയത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡിലെ കോട്ടയത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താ പറയാ മീൻ മീൻ മുളകിട്ട കറി അത് തന്നെ മീൻ കൊടുമ്പുളി ഇട്ട കറി പിന്നെ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി സാധനങ്ങൾ അപ്പം ഞാനും ഒരു കോട്ടയം കാര്യാണ് അപ്പം നമ്മള് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് മീൻ മുളകിട്ടതും കപ്പ ബിരിയാണി ഒക്കെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മുടെ കാണിക്കോ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കോട്ടയം സ്റ്റൈലിലെ ഐറ്റംസ് കാണാനൊക്കെ ആഗ്രഹം കാണും നമ്മുടെ ചിക്കനും ഗ്രേവിയും ഒക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ആവുകയാണ് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ചെറിയ കൊച്ചു വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയായി ആ ഗ്രേവി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലായിട്ടുള്ള ചെറിയ പൊടിക്കൈകളാണ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണിന് താഴെ ആയിട്ടാണ് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കുരുമുളക് മല്ലിയില മല്ലിയില ഇട്ടു ഇട്ടത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുറച്ച് താളിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇതാ താളിച്ച് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളകും കരി കറിവേപ്പിലയും മാത്രമേ ഉള്ളു അല്ലേ അതെ വറ്റൽ കറി ഇവിടെ കടുക് 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 കറി കറിവേപ്പില വറ്റൽ മുളക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ താളിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുല വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്താണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചട്ടി ചിക്കൻ കറി ചട്ടിയിൽ വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഷെഫിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ മസാലകളൊക്കെ ചേർന്ന കളറൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക കളറ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് കഴിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പൊറോട്ട നല്ലതാണ് പിന്നെ ചോറ് നമ്മുടെ ചോറില്ലേ ചെമ്പാവരി ചെമ്പാവരി ചോറ് ഓഹ് നല്ല ചെമ്പാവരി ചോറും ഈ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പിടി പിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചൂട് നമ്മുടെ നല്ല ഇതളുകളൊക്കെ ഉള്ള പൊറോട്ട അടിച്ച പൊറോട്ടയിൽ ഒരു കഷ്ണം എടുക്കുക ഈ കറി ചാറ് അതിലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കഴിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ നോക്കട്ടെ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എന്താണ് ഗ്രേവി ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് നല്ല ഗ്രേവി വേണം നല്ല സ്മെല്ലും വരുന്നുണ്ട് ഇതിനോട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കപ്പ കഴിച്ചത് നല്ല ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കുവാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കും അറിയണ്ടേ നല്ല അടിപൊളി ഐറ്റമാണ് നല്ല സ്പൈസസ് ഒക്കെയുള്ള 
നല്ല സ്പൈസസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ല മസാലയും എരിവും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നല്ല ഒന്നാം തരം ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിൽ ഇനി ട്രൈ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ നാലുകെട്ടിലേക്ക് പോന്നാൽ മതിയല്ലേ തീർച്ചയായും നാലുകെട്ടിൽ നമ്മുടെ ഷെഫ് ഇത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും അപ്പം നല്ല വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറേ വിഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഷെഫ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷെഫ് അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും ഒത്തിരിയേറെ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ സി യു